Hugging Chat est un site web qui va vous permettre de remplacer l'utilisation de ChatGPT et d'utiliser des fonctionnalités qui vont vous être très utiles. Vous allez pouvoir utiliser différents types d'intelligence artificielle et vous allez aussi pouvoir utiliser des fonctionnalités avancées comme par exemple visiter des contenus sur internet, faire de la recherche web, travailler sur différents types de fichiers et générer des images et les éditer. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est gratuit. Alors Profitons-en. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter la fonctionnalité majeure de Hugging Chat qui est la création de GPT. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment voir tout cela. Juste avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour que plus de personnes puissent voir notre chaîne YouTube. Likez la vidéo pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo. Et nous avons aussi une newsletter et un groupe Telegram. Les liens sont en description. C'est parti, on commence tout de suite Nous sommes donc ici sur l'interface de Hugging Chat et donc pour y accéder, vous avez simplement besoin de mettre dans la barre de recherche huggingface.co slash chat slash. Je vous mettrai le lien dans la description et vous, allez, vous avez besoin de vous créer un compte mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que mode invité si vous le désirez. Ce que nous pouvons voir, c'est que l'interface, il est vraiment très basique, il est vraiment très simple à comprendre comme ChatGPT. Ici sur la gauche, vous allez pouvoir voir les différents chats que nous avons, donc les anciens que vous avez fait. Ensuite, pour démarrer un nouveau chat, vous avez juste appuyé sur ce bouton « Nouveau chat ». Et vous avez donc plusieurs thèmes, soit le blanc, soit le noir. Je, je préfère le noir. Et vous allez pouvoir changer l'intelligence artificielle que vous avez. Vous avez juste appuyé sur « Modèle ». Et ici, nous avons tous les modèles de langage qui sont gratuits et que vous allez pouvoir utiliser. Nous avons « Coer », nous avons « Lama » de « Meta ». Mistral de la société française, encore Mistral, Microsoft et d'autres encore. Maintenant, si vous appuyez sur les assistants, c'est ici que nous allons créer notre propre GPT plus tard dans la vidéo. Et donc, c'est ici que nous allons pouvoir les utiliser. Finalement, la barre de recherche pour mettre son prompt est ici et vous allez pouvoir envoyer en appuyant soit sur entrée, soit sur cette icône. Donc vraiment, l'interface, il est vraiment très basique. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que si vous avez le modèle de langage de Coer, vous allez avoir des assistants et des fonctionnalités plus performantes et que les autres modèles de langage n'ont pas sur Hugging Chat. Ici, nous avons donc Coer ici. Et si nous appuyons sur les outils, vous allez pouvoir voir qu'il y a donc des outils disponibles que tous les autres modèles de langage n'ont pas. Nous avons donc la recherche Internet, la récupération d'URL, l'analyseur de documents, génération d'images, édition d'images et la calculatrice. C'est ce que je vous avais dit dans l'introduction et nous allons donc les tester dans cette vidéo. Mais premièrement, nous allons tester avec le modèle de langage de Mistral, donc de la société française. Nous allons voir à quel point il est pertinent. J'ai donc changé le modèle de langage et notre prompt est donc fait une liste de trois nouveautés dans le monde de l'intelligence artificielle. Nous allons voir ce qu'il nous fait. Donc il nous parle de plein de choses, notamment la technologie de la conduite autonome avec euh, Tesla, Nvidia qui, fait, qui ont fait des progrès significatifs dans le développement de technologies de conduite, en, dans l'utilisant l'IA. Finalement, il nous parle de l'éthique et la réglementation de l'IA, notamment avec l'Union européenne qui a établi des règles strictes sur la manière dont les données personnelles doivent être collectées, traitées et protégées. Nous allons maintenant repasser sur le modèle de langage de Coer pour avoir la fonctionnalité de PDF et donc nous allons pouvoir interagir avec les PDF. Nous allons donc dans Modèle, dans Coer. Et voilà, ici nous pouvons voir que nous avons donc la nouvelle fonctionnalité. Je vais importer le PDF et ensuite nous allons lui poser une question. Mon prompt est donc, peux-tu résumer ce PDF Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis le PDF en lien en mettant télécharger. Nous mettons entrée et ici on peut voir vraiment à quel point euh, l'interface est vraiment facile à comprendre et à quel point l'expérience utilisateur est bien. Ici on peut voir... Outils d'appel document parseur. Donc ça, c'est pour dire analyse donc euh, du document et donc analyse du PDF. Nous sommes en train de nous générer le résumé et il nous dit, bien sûr, voici un résumé du document PDF fourni. Le document porte sur l'intelligence artificielle et ses diverses applications et impacts. Il commence par une introduction qui définit l'IA comme un domaine en constante évolution visant à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. L'IA est décrite comme ayant la capacité d'apprendre, de raisonner et d'interagir de manière autonome. Donc ici, on peut voir qu'il continue et on peut vraiment voir 
que le résumé est de qualité. Ici, comme sur ChatGPT, nous pouvons lui demander de reformuler, donc de réécrire en appuyant juste sur ce bouton. Cependant, nous n'allons pas seulement nous arrêter là en testant cet assistant qui va nous permettre de questionner un PDF et donc nous allons un petit, aller un petit peu plus loin. Le deuxième prompt est donc « Détail la partie à propos de » entre guillemets, ces diverses applications et impact. Donc là, j'ai mis entre guillemets cette partie du résumé, donc la première phrase, et je lui demande donc de d'exprimer plus et de détailler plus cette partie. Ici, on peut voir qu'il vient donc de finir la génération et il nous dit bien sûr, voici plus de détails sur l'application et les impacts de l'intelligence artificielle mentionnés dans le document PDF. L'application de l'IA dans la santé, la finance, le transport, la fabrication, la vente au détail et pour l'impact de l'IA, le travail et emploi, la vie quotidienne, l'éducation, l'éthique et société. Et enfin, il nous fait un petit résumé. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir que cette fonctionnalité, cet assistant, il est vraiment de bonne qualité et ça va vraiment nous permettre de euh, d'utiliser euh, et de poser des questions sur des PDF. Nous allons donc mettre un nouveau chat et cette fois-ci, nous allons créer une image. C'est très facile, je mets juste le prompt. Peux-tu me créer une image d'un lion dans la savane Cette fois-ci, il fait appel, donc, outil d'appel génération d'images. Et donc là, il y a des paramètres avec l'invite, le lion dans la savane, négativité, largeur, hauteur. Ça, c'est les caractéristiques de l'image qu'il va créer. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que vous avez juste besoin de lui dire, de lui, de vous créer une image. Et vous voyez quand même que c'est de la bonne qualité. De plus, nous allons voir ensemble que en changeant simplement un petit bout de prompt, ça va changer l'image complètement. Cette fois-ci, j'ai dit comme prompt, peux-tu me créer une image d'un lion dans la savane, assis sur un rocher en train de dormir Vous allez voir que le résultat va être complètement différent. Et vous allez aussi pouvoir jouer sur la texture, la taille, les couleurs, le contraste, la luminosité, etc. Vraiment, c'est vraiment époustouflant. Donc ici, on peut voir qu'il a fait les changements que je lui ai demandé. Et donc ici, on peut voir que c'est vraiment de la bonne qualité aussi, comme si ça avait été un photographe professionnel qui avait pris cette image. De plus, vous allez pouvoir changer, comme je vous l'ai dit, le prompt de départ. Mais cette fois-ci, pas en créant un nouveau, simplement en appuyant sur le petit stylo. Vous allez pouvoir directement changer. Nous allons maintenant tester la fonctionnalité de retouche d'image. J'ai donc mis une capture d'écran d'une de nos miniatures, donc celle de la vidéo de Claude 3.5 Sony. Et je lui ai demandé, peux-tu la retoucher et la mettre en rouge On peut voir le résultat qu'il nous a donné. On peut voir qu'il a quasiment tout mis en rouge comme on l'a vu. Cependant, on peut voir qu'il y a quand même certains défauts, notamment avec la tête qu'il a mis en rouge également. Vous allez donc pouvoir utiliser cet outil de retouche d'image pour retoucher vos images. Cependant, je tiens à dire que personnellement, je trouve que cet outil n'est pas si fort que ça et si personnalisé que cela. Mais j'imagine que dans quelques mois, il va s'améliorer et tous les petits problèmes seront fixés. Et ce sera plus facile et il y aura une meilleure qualité et un meilleur résultat pour toutes les images que nous allons mettre. Nous allons maintenant tester la fonctionnalité de la calculatrice. Vous allez me dire que vous pouvez faire cela avec une, autre, une calculatrice normale ou sur l'ordinateur. Mais nous allons voir si cela marche. J'ai donc mis 450 723 divisé par 486. Il nous dit que la réponse, c'est donc 927,41. Donc, je ne sais pas si c'est bon, mais dites-le moi en commentaire si c'est bon. Donc, vous pouvez voir que si vous avez un calcul à faire, vous allez aussi pouvoir utiliser Aginchat et donc aussi Coer, le modèle de langage de Coer. Et donc, vous voyez vraiment que ça va être intéressant pour tous vos calculs. Nous allons donc maintenant créer notre propre GPT, ce que vous avez attendu depuis le début de la vidéo. Vous avez donc besoin d'aller dans « Assistant » et donc ici, nous avons tous les modèles. Vous pouvez voir que vous avez ici donc tous les modèles avec tous les modèles de langage qui sont disponibles. Et ici, vous allez pouvoir donc trier tous les GPT, tous les assistants qui sont disponibles que la communauté de Hugging Chat a créé. Et donc, en fonction, si vous voulez, un qui... Euh, qui a Coer derrière lui, vous avez juste à mettre Coer ou alors Mistral, etc. De plus, vous allez pouvoir choisir si vous voulez en utiliser un qui est tendance ou alors qui est populaire et donc ou alors chercher par nom. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment plein, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est donc d'en créer un. Vous avez donc besoin d'appuyer sur créer un nouvel assistant. Vous avez donc besoin de télécharger un avatar de mettre le nom de l'assistant, mettre une petite description, de choisir le modèle de langage que vous voulez utiliser, de choisir les messages de démarrage de l'utilisateur et ensuite un accès à Internet. Donc si vous voulez que votre 
assistant puisse rechercher sur internet, faire des recherches de domaine et des liens spécifiques. Si vous mettez par défaut, l'assistant, il, il n'utilisera pas internet et donc il sera bloqué. Et vous allez aussi pouvoir utiliser et sélectionner des envies dynamiques. Et finalement, la dernière étape pour créer votre propre GPT, votre propre assistant, c'est donc de mettre une instruction ou alors une envie de système. Donc là, c'est simplement le texte qui va créer votre propre assistant et donc c'est ça qui va tout faire. Vous voyez que Hugging Chat est un outil de qualité et gratuit qui va vous permettre d'utiliser plusieurs modèles de langage comme par exemple Coer, Mistral et Lama. Il va aussi vous permettre d'utiliser des assistants comme par exemple chercher des contenus sur internet, faire de la recherche web, travailler sur différents types de fichiers comme par exemple des fichiers Excel ou PDF, générer des images et les éditer. Vous allez aussi pouvoir créer vos propres GPT, autrement appelé les assistants, en seulement quelques lignes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la cloche, car c'est gratuit et ça nous aide vraiment à développer la chaîne. De plus, likez la vidéo pour qu'elle soit vraiment propulsée par l'algorithme YouTube. Et finalement, rejoignez notre groupe Telegram et la newsletter. Les liens sont en description et on se retrouve dans la prochaine vidéo.